Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito ulit si uh, Papa Lames. Uh, magdudugtong lang kanyang kwento tungkol sa college time. Ang uling kwento natin ay tungkol na sa pag-ibig. The Love Life of Papa Lames doon sa Nilos, Talisay. But first of all, I'd like to share with you in the book of John, Chapter 13, verse 34, it says, A new commandment I give unto you, that ye love one another as I love you, that ye also love one another. Ayan uh, ang utos ng Panginoon sa atin. Ano? We, must, we must love one another. Not only our loved one, I mean our girlfriend, but also our friends, our brothers, and sisters, ating mga nanay, tatay, at lalong-lalo na ay ating mga kaaway, our enemy. We must love them according to the Word of God. Well, ipagpatuloy na natin natin po ito para hindi tayo masyadong mahaba sa ating oras kasi limitado na yung oras natin. Hindi nakita niyo, medyo guwapo ako dito na nakasaw tayo ng uh, Uh, pinatawag na pangporma sa pagliligaw uh, sa isang babae. Ang ating uh, actually advisor sa itong uh, life na ito, love life, is si uh, Engineer Gibot Monteclaro. No? Kundolin sa uh, kanyang uh, asawa at sa kanyang anak na pumanaw si uh, Engineer uh, Gulat ako. Um, nagsabi, nagsabi ang kaibigan na si uh, engineer ay uh, nagpapahinga na. At itong talambuhan nito, tamang-tama na involved sa dito sa, sa ating talambuhan na ikwento ko sa inyo. Kasi kasama ko si engineer sa Talisay nung siya ay teacher sa isang school sa engineering uh, department. So tuwing uh, o oh, yan, dadaan yan sa parsonage, no, sa church. Yayain ako ng basketball nun. At siya ang unang-una nakabanggit ng lips. Yan ang ating natawag itong Papa Lips. Sa kanya, ang unang bigkas, lips. Sabihin sa akin, lips, punta tayo nun sa basketball. Eh. Maglaro tayo. Akong bahala sa pagkain. Nag-stacks ako ng bala. Kaya ko naman, kailangan ako pagkain. Masama ako kay uh, engineer na paglalaro. Araw-araw yan, tuwing umuwi yan sa school, naglalaro kami. Minsan, nagdadala pa ng pagkain sa amin sa church. Grabing tao na yun. At saka, tumutulong talaga sa gawain sa church. Walang tigil na tumutulong yan. Hanggat kaya niya. So, si engineer ay isang example sa buhay ko is my best friend is my brother most of all is a, a father in my life kasi he provides my needs nandun ako eh. sa gutong ginhawa nandun si uh, engineer at nung kinasal niyan ako yung best man sana nun eh kaso lang Naiwan ako sa barko. Hindi natuloy ang pagka-best man ko noon sa kanya. Yung last message ko sa kanya, sabi, uh, Libs, kumusta ang buhay dyan sa ililo? Sabi ko, pas, sabi ko, uh, engineer, ganun pa rin. Isang kay, isang toka. Uh, walang asinso pa rin. Pero by grace, uh, makain pa rin. Sabi sa akin, sige, pag pumunta ako ng ililo, magninigosyo tayo. Ako bahala. So, yan ang uling uh, kwento namin doon sa uh, messenger. Nag-message no? kami. So, yun ang uling uh, uh, communication ko sa kanya. Grabing tao na to. Siya ang tinatawag na the man of generosity during the time na kasama ko siya. Grabe. Grabing tao na to. Yung mga tao doon na sama to sa pag-add 
advice ng pagliligaw mo siya. Sabi, ano ba, suko ka na? Hindi, tuloy mo yun. Tuloy ang laban. Pag-pray natin yan na kaluban ng Diyos kayo. Yun ang sinasabi ni Jinder dati sa akin. Libs, don't worry. The Lord uh, will give you wisdom na ligawan yan at ibigay ng Diyos sa iyo yan. And nagpupuntuan kami niya. At doon gabi, pumupunta kami doon sa bahay ni Juan Chun. Nanonood kami ng wrestling doon gabi-gabi kasama si Pastor Rene. Pastor Rene rin, hindi talagang makalimutan niya si Pastor Rene. May isang part sa so, his life si Pastor Rene. short na uh, siya ang ating advisor sa ating love life mo. So, tuwing uwian sa school, tapos practice ng basketball, gabi na yun, mga siguro, mga seven. Sunduin ko na yung nililigawan ko. Uh, araw-araw yan. Uwi ako ng mentalisay, gabi na. Sabi ko, Pastor, eh, kasi gabi na kami natapos ng practice ng basketball eh. So, sa, sa nakaraan ng ilang araw, ilang weeks, ilang buwan, ligaw, ligaw, pero wala akong pira nun. Ang alagi lang sinasabi ko sa girlfriend ko, ano, snacks tayo? Sabi niya, huwag na. Uh, busog na ako, ikumain ako. Oo, oh, kung nga, busog na din. Sayang, uh, may pira pa naman sa anak. Pero wala akong pira nun. Minsan, siya na lang pumibili ng snacks namin habang nag-de-date kami sa gilid ng uh, uh, Catholic Church doon kami. Kasi daanan yung galing sa school nila. Madaanan mo yung Catholic Church. Nandun, nag-de-date. Marami sa paligid. Nandun kami. Nag-de-date. So, in short, nasagot ako. Uh, tagumpay ang pagliligaw ko. Tagumpay ang mga advice ni uh, Engineer uh, Bibot uh, Multiclaro sa akin. Tagumpay. So, ito na siya. Ngunit, uh, sa hindi natin masahan na nangyayari, we will cut the story short. Uh, isang araw, uh, namasyal ako doon sa bahay nila mismo. Sabi ko, eh, lumakong tiyan mo ah. Sabi ko, oh, kasi may sakit ako eh. May tumor daw ako. Sabi ko. So, in short, umay ako, ako sa church, sabi ko, pag-pray nyo si your friend ko kasi may sakit eh. Sa nga raw, nakasalubong ko yung uh, aibigan ko, best friend namin doon, last minute ko rin natin yun sa Bible School. Maparkate din namin ni isang aking girlfriend. Sabi, may alam ka ba kung ano nangyari? Sabi ko, ano nangyari? Eh, yung girlfriend mo, buntis. Nagulat ako, ano? Buntis. Wala naman nangyari sa amin, nabuntis. Sabi daw, may sakit to, tumor. Sabi ya, hindi, tumor yun. I- ibalik na rin mong tumor, morto. Tao yun. yun. Uh, in short, nalaman ko yun. Tapos din ako bumalik doon. Hindi ako namasyal. Nagpaalam na ako kay pastor. At saka sabi ko, pastor, uwi na ako pastor. Kasi ang lungkot dito sa negros. Sabi, bakit lungkot? Ang saya-saya nyo ni engineer. Yung lalaro ko. Marami ka ng kaibigan dito, mga yung people kasama mo. Nagkatatawa na kayo. Pumunta kayo ng camp. Pumunta kayo ng mga Bible study. Masama ka doon. Bakit nalungkot na? Nalungkot. O bakit? Eh, buntis yung girlfriend ko eh. Ah, sabi? Buntis. Ako, baka mag-asawa ng mga ganyan. Sabi ko, hindi pastor. Hindi naman ako nang buntis. Minuntis siya eh. Mga tao. Ah, ganun ba? Ayan, nagulat si Pastor. At saka si Engineer rin, sinabihan ko rin, sabi ni Engineer, eh, lips, baka hindi talaga kalooban ng Diyos yan sa'yo. Ipag-pray na lang natin ulit na makahanap pa na yung babae. So, in short, uh, nagpaalam ako kay Pastor, uh, nagligpit ako ng magamit ko, at uh, umuwi ako ng ilo-ilo na malungkot. Kasi, friend ko na yun. Yung first na tumibok ang puso ko talaga sa kanya. May girlfriend din ako nakaraan ng high school. 
college, uh, Lilo, ito si Lilo, pero hindi ito may tibok talaga yun. Parang laro-laro na yun. Pero yung babae niya talaga yung tumibok ng puso yun eh. So, nakakalungkot na uh, frustrated yung isa ay Lilo. Grace uh, nakawin ng bahay sa Ilino at uh, patuloy ang laban sa buhay. So the next uh, episode na uh, inyo makita kung paano na naman ako namumuhay sa Ilino back to the basic life. Ngunit doon mag-uumpisa ang tag The Lord bless me tremendously. The Lord open the door, open the window, and pour the blessing in my life when I come back to Elima. Ang ganda ng story yan. Nagumpay ni Papa Lips. Nagpumpisa lumumoy sa Elima. Maraming salamat sa inyong panunood at alala ninyo yan ang verse na sinabi ko Let us love one another at sino man siya at ano mga tungkulan sa buhay mali natin lalo-lalo na ating uh, tahaway our enemy Let's love them Let us love one another kasi yan ang pagbigay ng uh, joy sa Panginoon if we do then follow this commandment Shoutout ko pala dyan ng aking uh, aibigan sa Canada, ang si Randy Cabantog. Yan ang kasama ko sa Canada noon eh. Abangan nyo yun ang kwento ko sa Canada. At saka yung uh, boss ni si Samuel Butcher sa uh, Amerika. Yan ang kasama ko sa pag-ikot sa Amerika noon. Uh, Shoutout din sa kanya. Shout, shout, uh, ano ba yun? Shoutout na. Shout out sa aking anak, si uh, Amerikanang Ilaw, Yunis, si Arya, si Arian, si Altakin, ang iasawa, at lalo-lalo na itong anak ko na si uh, Lilia Joy. Okay, so maraming salamat. Abangan nyo ang talambuan ni Papa Lips. Nagpuumpisa na ang tagumpay ng buhay niya. God bless you and I love you. See you the next episode.